。金星爷爷好，三爷爷好。小阿狸，你在这儿做什么呢？回三爷爷的话，阿狸在这扑蝴蝶。啊，轻点儿，扯到我的耳朵了。这是我遗失的一方罗帕，找了好几日了。你轻一点儿，不，帕子它可能会有点疼。可这一看就是女仙用的东西啊，怎么是？听说我是个变态，变态用女仙才用的帕子，奇怪吗？不奇怪，你要这么说，诚然没什么好奇怪。时候不早了，你不是要泛舟赏莲吗？啊，对，午后无风就没了雅趣，现在就去。小阿狸，下次再找你玩。怎么就鬼迷心窍变成了一方帕子呀？变成一棵树也好啊。就算帝君的修为能够一眼看穿我的障眼法，他也不能够将我连根拔起来再扛回去啊。事已至此，他时常是已经看出来我是什么了。如此做，就是等着看我的笑话。既然如此，我也不能在他面前献出我青丘地基的原身啊，丢我们青丘的颜面。就打死都不承认自己是青丘白凤九，我就扮作是一方货真价实的帕子，到时候他兴许得不着什么趣味，便会将我扔了吧。哼，只要我封闭了四感，看他到时候能奈我何。嗯嗯，他们这是去哪儿啊？我听说前阵子青丘白凤九冲撞于你，这白凤九可算是这八荒六合仅次于白浅上神的绝佳美人，年纪轻轻就继承了青丘女帝，你还真是艳福不浅。他倒是当得上美人二字，我当然是美人了。原来男人之间也会聊八卦呀、啊。美则美矣，聪明就。我哪里不聪明了？明明是你屡次三番的戏弄我。现在这白凤九也算是名扬八荒六合啊。哦，为何？他曾拒婚苍夷神君，还大闹知月山神宫，毁了苍夷神像。让青丘的白衣颜面无光。这位女君胆大妄为，说不定以后还会做出什么愚举的行为。如你所说，这白凤九还真擅长丢他青丘一族的颜面。你们现在都敢说我坏话？如果我在你们面前献出我青丘女君的原身来，那这糗事岂不是会被你们传遍四海八荒？丢了青丘的颜面。定逃不了爹爹一顿鞭子。承让，承让。
鹿死谁手，尚未可知。不下了，不下了，次次都输于你，当真无趣。自从昊天塔改造以后，还未操练过。我看今日是个好时候，倒不如操练昊天塔一事，明日再说。我还有事，先走了。一个愿打，一个愿挨，这俩人还颇有些般配。受着冰火之苦。帝君，这几日湿气甚重，恰逢仙山上供了些恒无香，重林变更换了熏香，帝君可还适应？恒无香祛湿避寒，习安助眠，倒是不错的一味香料。我虽然不喜欢这个味道，但对他倒是有。